I segreti del mondo del silenzio vengono ulteriormente svelati da Claude Wesley e Albert Falcò, i primi esseri umani a vivere in mare. L'esperimento di Cousteau è sia psicologico che medico. Durante visite giornaliere, i dottori controllano lo sforzo polmonare, l'aumento della pressione sanguigna e i sintomi dello stress mentale. I test rivelano che i due uomini, rimasti per una settimana a 10 metri di profondità, avendo come solo rifugio un piccolo cilindro d'acciaio, restano vigili e in salute. Cousteau chiama la sua base subacquea Piattaforma Continentale Stazione 1. Precontinente 1 e già pensa a Precontinente 2. Nel giugno del 1963, su una remota scogliera del Mar Rosso, gli oceanauti scenderanno in abitazioni sul fondale marino. Così nasce Precontinente 2, la prima colonia sottomarina. Come su un altro pianeta, cinque uomini e la loro navetta spaziale resteranno sul fondo per un mese senza riemergere. L'esperimento è documentato da un film che varrà a Cousteau il suo terzo Oscar. Il nostro villaggio sul fondo dell'oceano serve da base operativa. Per un mese vivremo e lavoreremo sott'acqua, come fanno gli altri uomini in superficie. Ancora una volta, l'inarrestabile curiosità di Cousteau lo ha portato all'invenzione. Due navi in superficie forniscono al villaggio sommerso aria compressa ed elettricità. Anche se circondati dal mare, gli oceanauti non rinunciano al comfort della vita umana, aria condizionata, televisione, cibo francese. La residenza principale, chiamata Starfish House, casa della stella marina, giace su uno scoglio di corallo a quasi 11 metri di profondità. Ma Cousteau vorrebbe mandare due dei suoi uomini più in profondità, a 23 metri per una settimana. Gli oceanauti scelti, Raymond Chienzi e André Laban, affrontano una sfida estenuante. La loro piccola base si avventureranno fino a 91 metri durante immersioni giornaliere. Respireranno una miscela di aria ed elio. L'elio aumenta l'autonomia dei sub oltre i limiti di sicurezza dell'aria compressa, ma fa uno strano scherzo alle corde vocali. Allo, Fuori, un residente abituale della barriera in tono inquisitorio, il pesce pappagallo. Dentro, la sua versione terrestre. Una festa subacquea, il 26 anniversario del capitano Cousteau e della moglie Simone, che dopo aver passato una settimana a Precontinente 2, diventa la prima oceanauta donna. Precontinente 2 è un successo. Prova che gli esseri umani possono vivere in mare, il che porta a Cousteau a chiedersi, ma fino a quale profondità? Ed ecco Precontinente 3. Nel 1965, Cousteau inizia la costruzione di una camera sferica in cui i suoi sub tenteranno di vivere a 100 metri. In settembre, con sei oceanauti a bordo, l'habitat viene calato in un regno ostile. L'equipe lavora nella fredda oscurità per 21 giorni.
National Geographic, che ha in parte finanziato il progetto, manderà in onda uno special TV su Precontinente 3, narrato da Orson Welles. Telefonata al Silab II della Marina Americana nell'Oceano Pacifico. L'astronauta Scott Carpenter, comandante della squadra americana, di ritorno dal fondo, prende la comunicazione dalla superficie. Un sub americano giù nel Silab a 60 metri parla in francese. La Ban e Cousteau parlano in inglese. Ma entrambe le parti devono affrontare il problema dell'elio. E nessuna delle due riesce a capire fino all'ultimo in che lingua parli l'altra. Così avviene la prima conferenza degli Oceani Uniti. Lo special televisivo su Precontinente riscuote un grande successo fra il pubblico americano.